。Hello， 大家好，我就是王老关，好几天没跟大家更新了啊。这期视频呢，也是给大家带来一期来自于微信区王者，哦，至尊一百一十星的一场比赛皇录像。段位不是很高，教学肯定足够了。这期视频比较长，但是看完呢，你一定会有有所收获。这期我们螳螂野区对位盲僧，我之前在视频里面就说了，我的螳螂除了国前十的盲僧，没有盲僧能打得过我。但是这个暖风哥就是国前十的盲僧。那这一把的话，我们是怎么跟他对位的呢？视频开始之前呢，先跟大家说一下我们螳螂这一把的符文。这一把的符文我们带的是仙弓，没有带真武者。为什么带仙弓不带真武者呢？因为我觉得仙弓现在比真武者要厉害一点。听我说，基石符文我们带仙弓，然后主系带黄色的风暴聚集巨人杀手，然后带个吸血；副系带一个那个猛然冲击，就是红色系的那个猛然冲击。出装的话，我们选择穿甲鞋、幽梦、夜之风刃、巨蛇或者木刃，然后最后一件补穿甲。进化顺序的话 ，Q E W。我们这边选择红开啊，因为盲僧大概率也是红开的，我们跟他错开刷野，免得跟他身上碰到。但这一把呢，他选的是蓝开的，他这一把还是跟我碰到了，没关系。我们先进，先一边刷野一边的话，观察小地图，去观察这个地图上的视野，来判断敌方盲僧大概在哪个位置。这边的话，他视野没有暴露，我以为他是从上往下刷的嘛，也就是在南区那边。我们先刷野，在不知道敌方打野的动向之前，我们最好不要主动出去找机会，免得被大家蹲到了。因为我们是劣势打野嘛，没办法。现在说实话，螳螂打了前期打的只能猥琐。先刷野，刷完三郎之后，这边的话教大家教大家一个红开的一个小技巧，注意看我的刷野细节。这边先打蓝 buff， 注意看，把蓝 buff 拉过来之后呢，先一个退对吧？拉到这个位置 ，OK， 别着急，我们把这个蓝 buff 的有什么技能放什么技能就完事了。然后打到大概，注意看啊，打到下一个 Q 打完之后，再摸到一千血，再摸两瓶，一刀，两刀，这个时候停手，去惩戒蓝 buff， 惩戒蛤蟆，然后 Q 蛤蟆。W， 打两个就行了，这样的话可能会快个一到两秒，也没有太大用处。这边看到我们家的 ADC 被开了，没关系，我们这边守一下盲僧。盲僧过来之后先打盲僧，但是看到 ADC 在打对面的辅助，那我们就先打辅助。这样的话锁定盲僧跳过去 AQ 挂上解锁，这样的话追不了了。卡牌给我黄牌闪现拉开，这样的话不要给机会，我们就让他赶紧拉开，看你怎么说。这波的话血量很残，发现我们家的中单还在那边实现。看了一眼小地图，他应该是没有现拳的，盖伦都已经过来了。这一波团的话可以说是不亏。前期只要不炸就是不亏。其实很多人问我最常见的一个问题：前期被反野怎么处理？前期被反野呢，你只有一个办法，就是把野怪给他。如果打不过，就只能给野怪。你如果既给了野怪，又把自己的人头给人家了，那你就炸了。反野反野反呢，无非就两个东西：第一个呢就是你的人头，第二个呢就是你的野怪。你如果人头和野怪都给人家了，那你就完蛋了。我们这边看到下河蟹，盖伦给我打了个信号说可以来，但是我看了一下中单。中单给我一种看起来没什么作用的感觉，所以说这波下河蟹我们就最好不要打了，因为我的战术也不是很高。盲僧摸过来的话 ，Q R Q 我又可以去死了。这把的话，前期怎么样去跟这个盲僧打呢？那只有一种办法，那就是反对盲僧。现在我们知道，这波盲僧是蓝开的，对不对？我们是红开的。那红开的话，其实可是可以反蹲他的，比如说中路，中路怎么样反蹲呢？那就只能等他越塔。他如果不越塔的话，那就蹲不了。下路是可以正常打 R B R 的。如果打不起来，或者说队友是劣势，那就怎么办？那就只能刷野。劣势队友劣势，如果阿比亚打不过的话，他去抓人，那你就只能去反他的野怪置换资源，要不然的话你没办法，你打不过还硬着头皮打架，你只会把自己的劣势越越扩越大，然后越来越崩。不知道大家能不能听懂我这段话？如果说你能听懂我这段话呢，那你肯定是王者六星以上的水平。先刷也不用着急，这个时候呢，盲僧肯定跟我一样一在蓝区的，这个时候呢，我们选择回家补双鞋子，补完鞋子之后呢，直接选择来反的这个盲僧，补完鞋子的话战斗力比较高。这样的话，我们马上要迎来自己最强的时候七级了。我们来看一下这个盲僧有没有机会杀。盲僧刷完蓝呢，去双路那边找波机会没找到，他这一波肯定是要抓中路了，对不对？我来这个位置看一下有没有机会反蹲，没机会。OK， 我们亚索不给机会，不给机会算了。我们这边看一下亚索，看一下盲僧要进我野区，没关系，把野怪拉回来。他这波不敢进的，我家队友在我旁边。这一波的话，我们把这个野怪给吃掉。如果说这个盲僧进我野区，他只有一种方法，就是打我人。他如果打我野怪的话，那我可以杀他的。其实我现在装备不弱，我现在战斗力不弱的，我只要不吃他的 Q， 他的斩杀线就不够。所以说我们不用着急，先刷完野怪，然后呢继续刷自己的蓝 buff。这个时候呢，刷完蓝我们去往中路靠一下，看一下能不能拿那个下路河蟹。现在最好的路线是什么？就是拿完这个蓝 buff， 把把中路兵线清了，清完中路兵线继续去把下河蟹拿了。下河蟹一拿，然后我们再去控小龙，这是我们目前最好的路线。但这个时候呢，我发现敌方的盲僧也过来去拿这个下河蟹了，看一下这波能不能打。亚索直接把自己的风墙给交了，那我这一波我直接就放弃了。他把风墙交了，那我们这波肯定是打不了
，又看到那个地平上的辅助过来了，对方辅助过来的话，我们只能走，没办法。那我们这边的话，只能去打小龙，因为他看来可能会有视野的，我们这边不着急，打个三招，然后准备打这个小龙吧。小龙的话是可以打的，拼城的话也可以拼。我们这波上半区有点小优势的，没关系。龙刷新先 Q 一下龙，然后往后面拉，看一下自己的斩杀线。Q 了一下龙，发现自己斩杀线只有一千二，一千二的话一定要拉出来，要不然的话我可能很有可能会被抢的。如果说一千三的话，可以直接跟他拼成。这边拿完龙之后呢，发现敌方打野打龙打先锋打得很慢，然后我们这波看一下下半区有没有机会辅助过来之后呢，那个 ADC 又支援一个大招，我们这波看一下有没有机会先打。看了一眼状态，应该是拿不了先锋了，那我们先把先把兵线给推了，让队友先去。队友先去，我们这波赶紧支援过来，没有发没有发觉，队友居然打过了。队友打过来的话，赶紧过来支援。这边一套技能呢，直接把对面的卡牌，然后还有辅助，所有人全给收了。这波可可能很多人会说，哎呦，你来的太满了，你要来的早一点的话，很有可能连先锋的都能拿到。其实我告诉你，先锋是不可能拿到的，因为我清兵线也就是花了一两秒的时间而已。这一波要看情况来的，你不能说打资源团你要盲目的进去。这一波我要是提前来，万一我被蹲了，我问你怎么办呢？万一我直接死了，先锋没了。那我问你怎么办呢？前期本来螳螂就有劣势，对不对？一定要看情况的呀。野河打野就是这样，你玩野河打野，你用那种玩建模的莽夫思维，那你是不可能上分的呀。你盲目的先上就就会造成你死亡率很高，你死的很多，你死的很多，你经济就不会高，你经济不会高，你这场游戏对你跟你就没多大关系。这边我给大家看好啊。我们打开经济面板，看了一眼对面是谁拿的先锋。对面拿先锋的人是对面的上单。那我们这个时候呢，上单又恰巧是优势。那这个时候我们就可以帮上单去反蹲。这个波我们是绝对不可能把他让他把先锋放出来的。即使他要放先锋，也不可能让他很好的放出来。就看我们在波卡师也过来呢，这边不着急，直接出来打他，他要放先锋了。OK， 白飞我们打一套没关系。这边的话直接追他神界九人，神界留人。这边的话他可能要交闪了，他打着想跑没关系，我们这波他是跑不掉了。他只要敢过来放先锋被我们蹲到，他就必死。他这一波先锋，我问大家，他放的赚吗？他其实一点都不赚。他这一波先锋放的其实不赚的，而且有点亏。他撞掉我们的一塔，但是我们家盖伦把他杀完之后呢，盖伦也能去吃一塔。盖伦吃一塔单吃，而且还拿了人头钱、兵线钱，经济和等级都会比他有提升。我们这边的话过来之后看了一眼 ADC， 反应非常的快啊，直接躲掉了对方落的台，落的魅惑，然后过来继续刷自己的野区。前期的话有点小优势。我们在这种打这种高端局，不要看战绩，我们只看什么？只看全队的经济，战绩是不重要的，只看经济。现在的话，经济是持平状态。前期螳螂打盲僧，前期经济持平，那就说明我们是优势，说明我们前期并没有犯错，这决策都是正确的。这时候呢，大家仔细看小地图，资源团已经结束了，这个时候迎来我们的黄金发育时间。在黄金黄金发育时间，我们要做的事情就是转线推塔。这边的话，看到敌方的突袭，我们这边大龙引擎过去，先攻出发，哎呦，很恶心。这边的话，他想跑没关系，直接预判他的位置，一 Q 直接把他秒掉。这一波的话还好，我手里有一个惩戒，没有惩戒的话，这一波刚好距离不够，很尴尬。但是我手里是有惩戒的。拿完人头之后呢，我们看了一眼卡牌开大，卡牌开大飞上路，那这一波赶紧是要推中，推完中路要推上路。这边的话要跟对面置换资源，亚索呢还要往下面走，亚索下去肯定是救不了了，直接让他推中。节奏一定要快点！看到双人路把上路塔给推完之后呢，马上让双人路转到中路去帮中单一起去推塔，因为上路待着已经没有意义了。敌方看到亚索去守中塔，他们一定会在中路的，对不对？那这个时候呢，我们要去中路去反蹲一下。我们要蹲谁？看看好这波团战，我们要蹲谁？蹲盲僧。盲僧在我们的野区的，没关系，我们在这边蹲一下。看到队友的话打输了，这波团是必输了，没关系，我们看到盲僧了，在这边蹲一下。通过敌方的走位，我们可以判断这个草里有没有视野。这个草里是没有视野的，看到没有？草里是没视野的。王森来了，大隐身区域 ，A Q W， 他刚刚抓了一波我们家的上单是没有大招的，一套技能直接秒了，然后想抓这个 A D C， 但是一点机会都不给，卡牌手里还捏了张黄牌，那这一波是不可能上去的，直接选择走撤退。这个时候呢，我们的红区刷新了，说明他的蓝区也就刷新了，因为我们是红红开，他是蓝开嘛，对不对？所以说我们过来把他的蓝 buff 给反一下。前期的话打的是非常舒服，在这场比赛我以为我们一定会拿下的时候呢。到中后期，我们居然掉了三座高地，这把套我们中后期非常大的劣势啊，直接掉了三座高地了。在英雄联盟手游当中，有几个非常难翻盘的一个场景，第一个呢就是双龙会，双龙会很难打赢，这是第一个。第二个呢就是经济差一万多，这个也很难翻盘。第三个呢就是三座高地全葬送，那这一把的话就是三座高地全没了。
你们仔细看这窝团战，这窝团战我提前跟队友怎么说话的，我跟他们说把这条龙拉出来，你们仔细看我这边语音转文字跟他们怎么说的，我要亚索帮我挡这个黄牌，我疯狂的给他们打车队信号，叫他们把这个龙拉出来，死活不拉出来，然后呢仇恨被拉回去了，仇恨被拉回去，那这个时候只能拼城了 ，WQ 拼城失败，而且呢我还被对面给一脚踢死了，加了一大堆技能直接给黄牌给我定死，非常难受。其实这一波该怎么玩，我跟你们说，我已经跟。亚索已经说好了，叫他把风墙留好，我叫他帮我挡黄牌。把龙拉出来之后呢，一个风墙直接挡住所有飞行技能，敌方的盲僧都下不来的呀。Q 盲僧的 Q 技能也会被风墙给挡住的，对不对？但是你们看到他们是怎么玩的，非要过去吸引仇恨，让龙拉不出来。视频看到这里呢，你可能会说我在较真，跟队友在较真，对吧？在抠细节。但是我想跟你说呢，高端局玩的就是这些细节啊，有的时候就是细节决定成败。你这一波把龙拉出来，说实话。亚索把风墙放好一点，对面是不可能赢的。对面站在龙框外面，黄牌能定到谁啊？而且的话，亚索一个风墙能挡对面辅那个 ADC 的输出的。我们这边复活出门之后呢，直接来找这个盲僧。这边的话，我们预判一手他的位置啊。我预判他在这个三角塔这边，当然隐身直接开起来，果然遇到他了一套技能直接给他秒杀。这边做一个视野，他要踢我的，那我们这边呢再一个 EQ 把他秒杀。杀完之后呢，这一波过来刷自己的红区。这一波的话没什么好说的，就打了一个时间差而已。他手里状态不是很好嘛，我们这波过来偷袭他，带的先攻伤害比较足。如果带征服者的话，这一波可能也会杀掉，但是没有那么好杀。我发现这个亚索一点作用都没有，还在吸我的血，疯狂给他打车队信号，真别吸了。说难听点，兄弟们，他这一把纯零作用。目前玩到现在，大招也没用过，风墙也放得很差。但是我们别着急，这把还有机会。在中期的时候，我们虽然说丢丢了一条小龙，但这个时候呢，我们看了一波上路能不能抓。如果说这个上路能抓的话，那我们就可以去大龙 B 团。但这个上路可能抓不了，来到这个位置呢，发现这个上路一点机会都不给啊！看到没？他一点机会都不给，抓不了没关系。这个时候我教大家怎么打，大龙马上刷新，对不对？现在的话，想在大龙那边找机会，这可能是双方所有人都想做的一件事情，想在大龙那边找机会。注意看我们我的队友。我的队友呢，跑到敌方的蓝区，给了我们一个什么信息啊？上路两个，下路两个，那对面还有个人在中路，对不对？这个时候呢，马上叫队友不要回家，在下路那边争取打起来，因为下路是少人的，而且下路少了这个人，还是卡牌，卡牌居然站在下路，那我们这个时候呢是可以在下路打架的。来到这个位置之后，看一下这个波能不能打，直接开始扫描过来把他的视野给排了。这边的话，其实我是当时是直接想，就是说利用这一波打一波的，看到这个辅助给机会了，直接跳过去打他一套，把他把他那个赶走。赶走之后呢，这一波龙肯定也打不了了。在我回家出门的那一瞬间没有打起来的话，这个时候呢，基本上是没什么太多的机会了。这一把呢，我们尽快 W。看到亚索在下路被抓了，看了一眼我就知道他死定了。然后我们这边注意看，我队友都已经全部过来了。这一波的话，看一下能不能打一个时间差，直接下路把这两个人给秒了。但是这一波的话，这边是有视野的，我直接被黄牌定住，黄牌定住的话，直接闪现拉开，拉到一个很远的位置。但是对方的辅助开的太好了，加上对面的 ADC， 直接全部给我们瞬间秒杀。这一波呢，没有任何的办法。过来之后又是很可惜，本来想一个空中拖一下时间，空中 EQ 的。这要是换在以前螳螂没有削弱冷却时间的时候，这一波我绝对反杀这个盲僧非常帅，因为我的 Q 技能就差零点一秒。螳螂这个英雄在空中是可以 Q 技能的，但是很可惜，螳螂的 Q 技能没有那么快了。这个时候呢，我们可以看到敌方肯定是东达龙了。我们这个时候。五打四，可以说是这一波五打四，五打四也没打过，然后上路还在带线，这个时候经济已经瞬间被人家反超了。打完大龙之后，我们接下来唯一要做的就是把自己的水晶水晶给守住。十三分钟经济落后五千，五千的话还好能接受。这一把呢，最好的一个点是什么？最好的就是我没有被他给拉开经济差。十三分钟我一万一千多的经济，他也一万一千多，说明我有跟他。打架的资本，如果说此时他现在经济是一万一，我经济只有八千的话，那我这一把游戏肯定就是没了。你明白了吗，兄弟们？这对野核来说，经济是很重要的。注意看这个时候呢，我们本来是要守水晶的，因为地方有大龙嘛。但是我们家亚索再一次的掉点，亚索死完之后呢，我们家的辅助也死了。那这个时候我们只能不不能刷野了，过来看一下能不能守一下我们家的高地。高地我觉得可能是守不了了，这边呢先把这个冰天给处理一下。当隐身出来看了一下，没任何机会，没机会的话叫盖伦走，盖伦一丝血，被对方的盲僧给踢死。对方盲僧呢也是开启金身，我们一个 W 压起身，但是很可惜伤害差了一点。这一波其实还好，时间十四分钟，我们家还有一个保护盾，如果换在以前的话，我们水晶已经爆炸了。他们这一波呢肯定是去打小龙了，但是打小龙的时候我们清上路要小心一点，不要被卡牌给抓了。这边的话 W。把兵线给清了。
这个时候呢，我们要做的事情是什么？肯定是守大龙了。那守大龙，我们要去拿一下大龙河蟹。青蛙送了兵之后呢，直接去往大龙河蟹那边走，把大龙河蟹给拿了。青蛙说：“看到野怪，有什么就把什么刷了吧，等会反正吃不了了。”把这个野怪收一收，进去拉一下，然后这边把这个大龙河蟹给拿下，然后看一下我们家的队友，我们家队友在我后面。把河蟹拿完之后呢，直接选择刷自己的石头怪。现在的话，我们没办法出去主动找机会了。我现在连这个上单猴子都抓不了，因为它非常肉，它可以拖时间。拿到这个位置之后呢，你注意看我跟队友说的什么话，叫他们不要再出去带线了。这边的话看到王森，他 Q 到我，卡牌开启大招，完了。这边的话赶紧叫队友惩戒减速，辅助还在追我没关系，我们这边瞬间反杀，因为自己被挂上点火了。被挂上点火的话，一定要回头反打，不然的话要被点火烫死。这边的话蹭了一个盾，这波还行。对面越塔的话给了一波我们的机会，然后。四打五，我们守住了，守住了塔，但是没有完全守住。我们这一波把对方的猴子给杀了。猴子杀完之后呢，这一波千万不要回城。这波干嘛？注意看，最关键的时候来了。这场比赛为什么会赢？就是看这一波决策。注意看这一波，我的麦克风，我叫盲僧，我为什么要开启麦克风？我在干嘛？我在要我们家的队友跟我来找这个盲僧。这个盲僧绝对不可以放他跑，他往这里跑的话，我们家是可以包他的。注意看，他还在排视野，不知道事情的严重性。W 直接破线攻 ，OK 没破掉，还还把我的破了。那我们这边的话，别着急，先把等他把打扰用了，跳过来之后，一套技能直接跟他秒杀。杀完他之后呢，看了一眼他的复活时间，刚好是比大龙晚个几秒钟的。那注意看我们接下来这一波运营，打开自己的麦克风，赶紧叫亚索把这个下路兵线给处理一下。下路兵线处理完了之后，马上往大龙那边去靠。这个时候去大龙那边要去干嘛？要去逮敌方的人，敌方的人很有可能会在大龙那边做视野的，因为他们家打野死了嘛，他们肯定要过来做视野。而且的话，只要逮到人，直接去打去打人数差。我都不信敌方打野死了，我们五打四还是打不过。出门之之后呢，果然看到人了，看到敌方的辅助，我们这边的话直接跳他一套技能，瞬间给他秒杀。秒杀完之后呢，辅助对面一大堆人过来，没关系，我们这波操作非常的完美，直接开启金身，规避第一波伤害，一个 E Q 全部秒杀。这个时候呢，卡牌肯定要飞大了，卡牌飞大上不要着急，我们这边的话继续杀人。看到敌方的，看到我们家的 A D C 在手夹，直接直接选择过来开这个大龙，开这个大龙呢，队友来的非常的慢，没有开起来，然后呢，敌方的。盲僧直接选起了传送，那这个时候呢，千万不要动大龙了，过来先打这个盲僧。我们家亚索看我们家亚索这波怎么怎么操作的，一波技能又被定黄牌了，他的封墙就跟没用一样的，跳过来之后呢，伤害差了一点点，很可惜。OK， 非常难受，四打二还是打不过。我们这边的话不着急，看了一眼中路，中路的话应该是没有机会的，没机会我们进过来先刷野，注意看小地图，这个时候，你们看小地图上这个视野，这个视野黑了。说明有人开扫描了，那是谁开的扫描呢？肯定是盲僧啊！我们直接过来下路反蹲一下，这边的话叫辅助往我们这边靠，盲僧大概率会来。这边的话不要漏视野 ，W E Q 直接把盲僧瞬间秒杀。OK， 这一波的话再次打一个吊点，盲僧非常着急，想找机会，但是被我们反蹲到了。上完盲僧之后呢，肯定是要围绕这个远古龙来打了。大龙这边肯定打不了，队友的话五打四都打不过。亚索战斗力太低了，这边的话我们想尝试一下，看一下能不能动这个大龙。但是呢，这个时候我们队友过来之后呢，发现对面又往这边靠了。那说明大龙这边肯定是有视野的，看到我们了。这边的话，对面不给机会，那我们就不要打。这边打起大龙肯定是输的，因为我们家兵线压力太大了。回家出门之后呢，先让队友处理兵线。远古龙即将刷新，这边出门之后叫我们家的，只要来一个人跟着我来过来打了远古龙就可以了。先把这个兵线给处理一下。注意看这一波，我们家盖龙还在带下线，这个时候呢，一定要叫他把下线带完之后呢，让他去转中路。中路那波线是要有人去接的，然后我们家辅助和 ADC 要过来跟我一起打龙，知道吗？一定要这样子运营。现在我们没有任何的容错了，这个时候呢，敌方打野肯定是要传送下来，不用着急，我们一套技能 W E Q 先躲开第一波伤害，一个 Q 闪把龙拿下，对面过来接团，那对面这一波肯定是完蛋了，这波呢，远古龙稳稳拿下，然后再是一个 E Q， 再次打出这个人数差，这一波呢打出人数差，我们现在首要要做的事情呢，就是把兵线再处理一下，把这个中上路的兵线再给处理一下，这波的话兵线压力太大了。我们现在身上是有远古龙的，所以说我和 ADC 二打二应该可以操作一下。所以说我们这边直接选择过来推塔，对方打野要过来守塔的话，我们就可以打大龙。如果他不过来守塔，那就推高地，先把一路高地给他破了，减少一下兵线的压力。基本上不用着急，我们可以稍微顶一下。我们的伤很高的，就他把这个防御塔给点了，不用着急。我手上有夜之风刃 ，EQ AW 瞬间爆炸。这就是我的伤害，非常的恐怖。其实这一波不需要远古龙，他也是死定了。这边的话，继续把这个兵线给处理一下。看了一眼时间，这个肯定是打不了了，肯定得去过来打大龙。这边的话，看到王森一套技能，再把王森给杀了。把王森杀完之后，我们就可以过来打大龙了。这边赶紧叫亚索过来，然后呢，叫我们家的上单不要带了，他那个位置肯定是要被抓单的，叫他往这个大龙这边靠。这波的话，我们少一个人，对面少一个人。
。到了后期这种终结比赛的时候啊，每一个角色都非常的重要，这个时候千万不能犯错。打完这条大龙，首先我们要做的事情不是回家，而是直接一波，因为远古龙的时间已经不够了。这波的话一定要破釜沉舟，直接中下路推过去，直接一波不能回家的。回家的话。你就要输了，这边的话直接顶塔把这个防御塔给推了，然后这个时候对面起杀心了，想杀我，亚索呢接大没有接上，没关系，这边的话我们盯着对方的后排，把后排杀了之后呢，又有一个老鼠 E Q A 直接瞬间秒掉，一发暴击平 A 一千多的伤害，我操，这个重伤穿，这就是对于勇者的奖励啊！一发暴击直接打了他四分之三的血量，一千多的暴击。OK， 那么本期视频到这就差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，请多多点赞、评论、转发。还是那句话，关注我单排王者峡谷传说，你也可以。峡谷至尊一百零八星 ，MVP 四十输出，拿下本场比赛。